落身见十九生，上朝地狱多一层。鬼见愁啊，鬼见愁。偷学本门绝学罪不可恕，门规所不容。但唐三可以对天发誓，绝未将偷学到的任何一点本门绝学泄露于外界。唐三说这些，并非希望得到长老们的谅解，只是想告诉长老们，唐三从未忘本，以前没有，以后也没有。唐三的一切。都是唐门给的，不论是生命，还是所拥有的能力，都是唐门所赋予。他竟然做出了唐家外门暗器的巅峰之作。不论什么时候，唐三，生是唐门的人，死是唐门的鬼。我知道，长老们不会允许一个触犯门规的外门弟子，尸体留在唐门的。既然如此，就让我蛊化于这巴蜀自然之中吧。
玄天宝录中本门最高内功也学了。赤裸而来，赤裸而去。佛怒唐莲，算是唐三最后留给本门的礼物。现在，除了我这个人以外，唐三没有带走唐门任何东西。唐三。那唐三，你这是何苦呢？你带给我们的惊讶实在是太多太多。多大哥，何必为这叛徒伤伤？你说谁是叛徒？你见过一个叛徒在得到本门最高秘籍之后会不逃？你见过一个叛徒会以死明志？你见过一个叛徒怀有足以毁灭唐门任何高手的绝世暗器，却将它作为最后的礼物送给唐门？唐三不是叛徒。他是两百年来本门最出色的天才，可是他偷学了本门的。如果你也能做出佛怒唐莲，你偷什么我也可以不管。你错了，我也错了。就在前一刻，我们竟然眼睁睁看着唐门再现辉煌的机会从眼前溜走。什么都不用说了，传我令谕，命本门弟子全体出动，鬼剑仇下寻觅唐三，生要见人，死要见尸。从这一刻开始。唐三晋升为本门内门弟子。如果他还活着，将是我这掌门之位唯一的继承人。是，掌门。那天以后，我就来到了这里，变成了婴儿，重新修炼玄天宝录，却遇到了瓶颈。这个世界叫斗罗大陆。据说每个人成长中都会觉醒一种能力，叫武魂是不行，我的玄天功依旧无法冲破第一重瓶颈，这已经整整三个月了。究竟是为什么
，哪怕是需要依靠紫气东来才能修炼的紫极魔童，一直都在进步。玄天宫却始终无法突破瓶颈，玄玉手也是寸步未进。前世修炼的时候，似乎并没有遇到这样的情况。玄天宫一共九重，怎么这第一重就如此麻烦？难道是因为这个世界？与我那原本的世界不同吗？该回去了。老李头，又要去诺丁城啊？可不是嘛，昨儿临来的单子，这不赶早给送过去。真羡慕你老李头，羡慕个什么劲儿啊？咱兽魂村三百多户人家，哪一户人家粮食蔬菜卖的不好了？也是，怎么说，咱们村子也是出过魂圣的。魂圣，粮食蔬菜卖的好，跟魂圣有个什么关系啊？还不是因为咱们诺丁城位置好，处在天斗和青罗两大帝国交接，来往商人多，否则你我这点粮食蔬菜卖哪儿去啊？哎哎哎，你这话可得小声点说，别被村长听到了。哎，听到就听到。魂圣的事都一百多年了，还整天念念叨叨。哎哎哎，村长来了，啊，哪儿呢？快去送货，别整天念念叨叨的。哦，是是。吃饭了。小三，爷爷来接你了。去吧，别耽误了中午做饭。嗯。我六岁了，今天去觉醒。据说武魂可以是任何东西，那么。我的武魂会是什么呢？孩子们，这就是我们村子魂圣留下的手印。这手印啊，可是象征着我们村子的荣耀啊！啊